gagawin ay kumuha ng tela at lagyan nito ng hugis na palda. Kaya nito, lalagyan natin ang linya dito sa gilid dito at dito rin. Tapos, siyempre, gugupitin natin. Yan! Magiging ganyan ang hugis ng tela natin. Ngayon, pwede na natin lagyan ng design. Tandaan nyo na yung mas mahabang side ang magiging bibig ng isda natin. Para masigurado niyong magkadugtong ang drawing ninyo pag ito ay tiniklop ng pabilog, tiklopin ang tela ng ganito. Siguraduhin niyo na nag-overlap ito ng konti kasi dito natin ididikit ang tela. Magsimulang gumuhit ng design sa gilid. Yan. Pagtapos na kayong mag-drawing sa side na to, ituloy ang design. Pusan muna ang tela. Yan. Tapos, tuloy nyo lang yung design sa gitna. Ayan, parang ito. Pagilid mo na. So, ayan. Ito naman. Ano yung nood mo dyan eh? Kita ko na yung mga kaliskis ng isda natin. Ayan. Magkadugtong na ang design ninyo. Tapos na namin iguhit ang aming design. Ayan, ayan. Kaya ngayon, ang susunod na step, eh, magpipintura na tayo. Ay, pintak. Ayan, o. Alam mo ko ano ang Tagalog ng orange? Um, sangkis. Mali. Ano ba? Kahel. Yun ba? Kala ko sangkis. Kala ko sabi mo pungkan. Pwede na rin. Kaso Chinese yun. Lalagyan na natin ng wire ang ating fish kite. Ilalatag natin ang tela para masukat kung gaano kahabang wire ang ating kailangan. Ang wire ang magsisilbing patigas para laging nakabilog ang ating fish kite. Tsaka, mas madali na itong mahagip ng hangin. Kakabitan natin ang wire ang bibig at buntot ng fish. Pagsukat ng wire, siguraduhin may 2 inches na allowance sa bawat dulo dahil pagdidikitin natin ang mga ito. Lagyan ng marka ang mga wires para alam nyo kung gaano kahaba ang tela. Magpatulong kayo sa mami o daddy nyo sa pagputol ng wire. Yan, yan. Ibilog ang wire at pagdapatin ang dalawang marka. Tapos, pagdikitin ninyo ito gamit ang masking tape. Tibayan nyo ang paglagay ng tape para hindi bumuka ang wire. Pwede nyo rin siyang gawing hikaw. Didikit na natin ang tela. Para magawa yan, kailangan natin ang... Tada! Double-sided tape. Para mapagdikit ang tela at ang wires, ilatag muna ang tela ng pabaliktad. Nalagyan natin ang double-sided tape ang tatlong gilid. Ang bibig. Ang buntot. alin sa dalawang gilid na ito. Pag maglalagay ng double-sided tape, syempre, tanggalin muna natin itong protective paper. Ngayon, pwede na natin pagdikitin ang dalawang gilid ng tela. 
para mabuo ang katawan ng fish. O, ang susunod na gagawin natin, eh, siyempre, kukunin natin ang ating mga alambre. Ididikit natin to gamit itong double-sided tape na to. Siyempre, tatanggalin mo ulit ang... Yan. Tanggalin muna ang protective paper. Tapos kunin ang malaking alambre. Dahil ito ang para sa bibig ng ating fish. Yan. Tapos, tiklupin lang ang tela. Yan, o. May bibig na ang ating fish. Siyempre, gagawin nyo rin ito sa tail ng ating fish. Pareho lang. Susut nyo ang alambre at ititiklop ang tela. Tigit din. Ano ba yung ginagawa mo, Rosa? Ah, ito yung mga tirang tela at pinunturhan ko ng ibang-ibang kulay na uh, latex paint para to sa palikpikat sa buntot ng fish kite natin. Eh, ba't ginagawa mo pa yung dami kong ginawa, eh, oh? Oh, may double-sided tape pa, didikit mo na lang. Meron na pala, eh. Ba't di mo sinasabi? Aba, nagtatanong ka ba? Halika na, magdikit na lang tayo, ano? Ito na ang ating fish kite kasama ang mga palikpik. Pero siyempre, para masabit natin ang ating fish kite, kailangan natin lagyan ng butas ang bibig. Kumuha tayo ng barbecue stick, cutter, or scissors para makabutas tayo sa gilid ng bibig. Tatlo. Apat. Yan. Tapos, kumuha kayo ng yarn. Pwede nyo rin gamitin ng barbecue stick para mapasok nyo sa butas. Sige, hawa ka mo. Hawa ka mo. Hawa ka mo. Matapos niyong gawin, abangan niyo ang hangin. Siguradong matutuwa sa fish kite natin. Tayo na mga pangin.